Bonjour à tous, c'est Nodel et bienvenue pour ce nouveau vlog consacré aujourd'hui à l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année entière jusqu'ici. Choc et fantôme de Night Phrase de Stéphane Colmat et Eric Maltet. Alors, qu'en dire Qu'en dire Choc est un préquel euh, spin-off, donc qui nous raconte un personnage euh, secondaire issu de la bande dessinée Tiff et Tondu, euh, publié dans ce que je considère être l'âge d'or du journal de Spirou, à savoir Tintin, euh, Peyo, Franquin, etc. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur les années. Euh, et qui s'intéresse donc à un personnage de choc qui était le méchant de Tiff et Tondu, un des très très grands méchants de l'histoire, euh, le némésis des personnages, et qui nous raconte ici ses origines, comment il est devenu ce personnage sombre, euh, toujours en costume et orné d'un homme de chevalier. Publié dans Spirou en début d'année et sorti euh, maintenant, c'est-à-dire euh, fin avril. Encore une fois, qu'en dire, qu'en dire. Par contre, j'ai dû faire une erreur, ça a été publié euh, vers euh, la fin de l'année dernière. Autant pour moi. Je ne m'attendais pas à un tel choc. Voilà, je l'ai fait. C'est un de mes plus gros coups de cœur de l'année, toutes catégories confondues, que ce soit cinéma, série et euh, bande dessinée. C'est mon plus gros coup de cœur bande dessinée de l'année. Quand euh, la bande dessinée a commencé dans Spirou, euh, j'ai regardé ça d'un œil euh, un, intrigué, mais pas plus. Et j'ai commencé l'histoire, ne serait-ce que sur cette double page. Et ça a été le début d'une des plus belles histoires qui m'étaient données à délire dans Spirou entier. Je trouve que le journal de Spirou publie vraiment d'excellentes choses depuis 2-3 ans. Alors que ce soit un vrai surplus au niveau des BD de... et dessiné par Émile Bravo. Euh, notamment les Spirou. Euh, que ce soit euh, Beauté, qui est une des meilleures bandes dessinées européennes qui m'étaient données de lire. Et attention, c'est parti pour le jeu de mots de merde. C'est d'ailleurs très intéressant que la bande dessinée beauté soit, euh, et un, porte un meilleur regard sur euh, la liberté euh, et la force des femmes que le film Rebelle. Voilà. Euh, et donc, Choc de euh, Stephen Coleman et Eric Maltet est vraiment, pour moi, euh, un des exemplaires qui actuellement il est indispensable de se fournir. Euh, j'ai été impressionné par la noirceur de l'histoire, par la violence qui s'en dégage, par la maturité qui m'a rappelé certains des, de mes films préférés, que ce soit euh, Once Upon a Time in America de Sergio Leone, Sleepers de Barry Levinson, euh, qui m'a rappelé certaines bandes dessinées, comics que j'ai pu lire. Euh, très intéressant, d'ailleurs, je trouve que la scène où euh, le personnage de Chuck, quand il est enfant, va vivre un rêve hallucinatoire qui va le définir dans son avenir, me rappelle assez le rêve hallucinatoire que fait le personnage de Bane dans sa première apparition, la revanche de Bane en 1994, quelque chose comme ça. Euh, ce qui n'a rien à voir, évidemment, c'est à l'opposé total, mais euh, j'ai remarqué une simili cette similitude assez intéressante. Euh, c'est extrêmement bien dessiné. Il y a une structure dans l'enchaînement des cases qui rappelle beaucoup le cinéma, au niveau des cadrages, de l'intelligence de, de montage, j'ai presque envie de dire, de montage de cadrage. Euh, les couleurs sont très belles, ça évoque les meilleurs polar, polar noirs, pardon. Euh, C'est vraiment d'une violence. Spirou est très ouvert d'esprit maintenant au niveau de ce qu'il publie. Et euh, c'est assez impressionnant. Il euh, y a des scènes euh, de la première guerre mondiale avec euh, des membres, euh, avec des gens dont les, les boyaux se vident. Il euh, y a des meurtres avec vraiment, où on voit vraiment les, le crâne exploser par une balle. C'est très froid. Il y a toute une scène euh, d'attentat en milieu du roman, mais qui, enfin du roman de la bande dessinée, pardon, mais qui est effrayant. J'étais paralysé devant quand je l'ai lu. C'était vraiment très très fort. Euh, c'est vraiment... Euh, c'est violent. Il y a des énonciations, euh, des, des sous-entendus, mais qui sont, qui sont froids, qui sont forts. Euh, je pense notamment à la fin... Euh, à, enfin, à la fin... Pas vraiment à la fin, euh, 
on évoque à un moment un personnage euh, qui doit gérer des enfants et il s'appelle la sucette. Euh, sur le coup, quand on lit ça, le premier truc que je me suis dit, c'est comment ça peut être publié dans Spirou C'est impressionnant. Euh, je suis très, très touché et impressionné de la liberté euh, de publication qu'offre Spirou à des auteurs maintenant, et notamment donc à Choc. Euh, J'étais déjà très impressionné sur ce qui avait pu être euh, mis dans Beauté, mais alors là, il euh, n'y a rien à dire, quoi. c'est pas... C'est impressionnant. Euh, la personnalité des personnages est très bien gérée, que ce soit la mère, euh, le personnage qui va devenir choc, euh, les inspecteurs, tout, tout, tout ce qui est les personnages secondaires, le conte, etc. Les arrière-plans sont magnifiques. Euh, les couleurs, je vais quand même, quand même, faut quand même toujours rendre, on, on rend jamais hommage aux, aux coloristes, excusez-moi. Euh, L'Édicée et Eric Maltet qui ont fait les couleurs et qui sont magnifiques. Euh, on passe vraiment de ton très, on est vraiment dans des tons soit très bleus, soit très rouges, euh, soit euh, toujours très très froid, très très violent, très glacial. Euh, c'est beau, ça se lit très bien. Euh, c'est pas très très cher, je crois que c'est 15-16 euros environ, mais j'ai un doute. Euh, c'est une expérience très forte. Euh, ce n'est qu'à la première partie, j'ai hâte, hâte que Spirou publie la deuxième, dont je vous ferai évidemment un vlog. Euh, j'ai attendu que cette bande dessinée sorte pendant des mois, c'est-à-dire pendant des mois, j'ai tanné mon libraire en lui demandant chaque semaine, t'as la date pour le choc, t'as la date pour le choc, t'as la date pour le choc. Je, je, je n'en pouvais plus d'attendre, parce que je voulais en parler. Euh, C'est presque si je n'ai pas commencé ces vlogs pour un jour pouvoir parler de ça, de ça, de choc. J'ai pas, plus... pas grand chose de plus à en dire, j'espère que j'ai rendu le mieux hommage à cette bande dessinée, que je n'ai pas trop bégayé, que je n'ai pas trop fait d'erreur de prononciation. Euh, si j'en ai fait trop, je m'en excuse aux gens qui apprécieront cette BD, qui l'ont appréciée, aux gens qui peut-être n'auront pas envie d'acheter cette BD parce que je l'ai mal exprimée, aux auteurs. J'espère vraiment avoir rendu euh, le meilleur hommage que je puisse à cette première partie de Choc, les fantômes de Night Grave. Night Grave, pardon, déjà je suis tombé sur le titre. Je vous le recommande vivement foncé sur choc c'est euh, vraiment personnellement un de mes coups de cœur et j'en serais très touché que ce soit l'un des vôtres voilà choc les fantômes de night rave c'était noodle au revoir